。我预备，率领兵，长城全又拿回来，则率领无敌的宋小姐全族。王爷，原谅。侯玉，难道要灭我全家吗？宋王爷，只要你愿意缴出长生石，我可以留你全家性命。你煞费苦心的接近我，就是为了块石头，浪费我一片真心。好，长生石我可以给你，但是你要信守诺言，放了我的家人。我或于说到做到。求长生石，那我便诅咒你，此生不老不死，不生不灭，既然一生，永远孤独的活下去。一百七十，王爷，我能遇见你的主事吗？进我叫宋海是一名专业的娱乐记者，俗称侯南。苏寒梅，今天的爆料就靠你了。还没来，已经上去了。怎么这么安静？苏寒林到底去哪儿了呢？处理干净，这件事情不可以让任何人知道。是。去，凶杀案，这可是大料啊！霍总，这个女人在外面鬼鬼祟祟的，竟然还在门口偷听。我晕。我晕。我晕。哎呀，
我说的是你们，是是。你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你
，有正式跟他这位过世的总裁，咱们呢，少不了你的，怎么样？有没有问题啊？有问题，又是再见到这个傻青，还是他都要杀了我吧？呃，傻青啊，啊，我呢是因为信任你，才给你这次机会。你要是认为胜任不了的话，我相信会有很多人愿意代替你的位置的。没了这份工作。妈的手术费怎么办呀？还有欠了那一屁股债。妹子，我一定会好好干。没错。Alright。顾总，他出来了，小心点，别被发现了。是。顾总，好像除了我们，还有人跟着宋小姐。处理掉，是。无师吧？怎么今天这么倒霉？刚遇到神经病，现在又遇到跟踪狂。哦。别碰了，是我。来，什么？啊、大哥<咳>。哎呀，不是说了吗？今天的事情就全当没发生过。你老跟着我干嘛呀？啊，养护鲁丹，千万别再见了。顾总，这个人都交代清楚了，说是有个人给了他一笔钱，让他跟着苏小姐拍照就可以。照片？这什么人指示？他说他也不知道，对方神秘的很，从来没露过面。对对对，我只是冲着钱来的，其余的我什么都不知道。把人带下去，查清楚。是。婉莹啊，对不起，妈真的不想再连累你了。那我来补交一下郭女士这个月的住院费，好吗？那过誉的料就全靠你了。完了完了，住院费交完以后，我可没多少钱了，怎么就这么低？以后还怎么进行啊？宋小姐，你母亲的住院费已经交过了呀？不可能啊，我这个月还是没来交呢。你再帮我查一下吧。这边显示的确已经有人为你母亲交了一年的住院费了。一，五年？哪哪位？嗯，他没有留姓名。是在等你吗？嗯。哎，那颖儿，这个点来是来交住院费的吗？嗯。妈还是不治了吧？你也不工作知道吗？妈怎么忍气？妈，你说什么呢？啊，有病，咱就得治。可是，哎呀，别可是了。
。那我跟你说个事儿啊，哎呀，你你你先别害怕。怎么了，宝贝儿？你干嘛说？我们家呀。遇到了个大善人，那连个名儿都没留，我也不知道是谁。他一整年的住院费都给交了。啊、<笑>女儿，你说的是真的？哎呀，真的真的。你可不能哄妈呀！我女儿小狗，妈，你现在呢？负责照顾好自己，再好好治病啊。你是女儿，不过。在这等着感恩啊！要是知道了那个人是谁，你肯定得好好报答他。好好好，妈，你现在最大的任务，早日康复，但是妈妈身体糟糕。好好，你好喜欢大宝贝儿。哎，怎么又这么好呀？哎呀，太好了！哎呀，爸，别生气了，我给你道歉还不行吗？等等，爸回家了。来，带上这来。别闹了，回家我跟你解释。我不，你们这是干嘛？消声了啊！找他们管闲事。哎，大哥。宋小姐，欠债还钱，天经地义。做人呢，一定要讲信誉。人的生命只有这一次，你可千万别浪费啊！就，今天我们一定交钱，否则你吃不了兜走。大大大哥，不是我不还钱，我妈还在医院里住着呢，我临时干活，哪不收那么多钱呀、啊？要不你们？还宽限？我大哥都宽限你多长时间了？你你们放心。我宋婉莹是欠债不还的人吗？我一有钱，我立马给你们啊，行吗？哎，行行行，我不管你家里面谁有病，我只管要钱，现在就要。可是我现在真没钱呀、啊，我我带你们去。<笑>你要是拿不出钱来呢，也不是没有办法。二少爷跟说好的，拿不出钱来，就你自己来抵债。你什么意思啊？<笑>没什么意思。就是来点有意思的。哎，妈妈！啊！这这，妈的，敢咬老子！我我可没这么的出息过。谁给你们的勇气感动我的女人？你又是哪儿冒出来？真以为我怕你啊？四千，够了。霍氏集团，你说是就是，谁知道这支票真的假的？今天这一妞，我必须带走。我的人就在楼下，没有信息。还是说，你们的目的根本就不是钱？好，来日方长。哎，别走了，别，别，别。
大哥啊，感谢你对啤酒的敬意。你也不用跟到这儿来吧，这是我的家。啊、我就收拾好，你就高抬贵手把我放了，行吗？我那天在酒店真的什么也没听见。我没有恶意，我是要喝东西。<笑>谢谢啊！哎，都是都是误会。你看我们这么有缘，你还帮我这么一个大的忙。你放心，我宋婉婷绝对不是一个爱贪便宜的人。你今天的钱都算是你借我的，以后又有钱了，我连本带利都给你还回来。这么多钱，你要什么时候才能还得清？嗯，我我现在缺一个秘书，一个月十万，你要不要来？一个月十万。一年就是一百二十万，拿在手术费不就有着落了？所以你要谨慎。霍总，请问什么时候可以入职呢？越快越好，但是你什么时候从你报社离职啊？感谢主编这段时间对我的支持。干嘛？你要辞职？我找到新工作了。原来是招好下家了。说吧，他们一个月给你多少工资吗？你过去。不，不是报社，是霍总的贴身秘书。欢迎啊！我就知道你是一个好人。霍氏集团，岂是什么人想进就能进的吗？我非常理解此时此刻你奔向美好的生活的愿望，但是可能做人还要更变通。你就不想多打一份工？成功了。哦，您的意思是等我进来，我继续再给您。嗯，好，聪明。<笑>我们就是简单的拍拍照片，也耽误不了你的工资。只要你同意，我愿意每个月报酬万五加。那么一个月就是二十五万，合作愉快，家财万贯霍总早啊，宋婉莹已经到公司前台了。小梦，有个叫宋婉莹的已经到公司前台，叫他来我办公室。好，霍总。你是宋婉莹，我是，欢迎加入霍氏集团，跟我来吧。请进。宋婉莹，宋秘书，你平时的工作就是帮我的跑跑腿接接电话、整理文件、安排行程记录。这么这么简单？在我身份就是一定要细心。比如我喜欢喝什么，不喜欢喝什么，我喜欢干嘛，我什么星座，我什么血型，我。我什么时候要去见客户？我什么时候要去跟别人开会？这些都不能。你都知道了。你的工作在哪？搞什么呀？我一个秘书，竟然也能跟总裁在一个办公室里处理公务？有什么问题？嗯，没，没什么问题。呃，在霍总的视线范围内，工作是我的事
，谢谢贺总。嗯，还以为这位霍总会因为之前的事给我穿小鞋呢，现在看来倒也没什么。不巧，我是专门等你的。等我？送你回家。啊，不不不，不用啊，霍总，您这么大忙人，怎么把时间浪费在我身上呢？我自己坐公交车就好了。送你其实顺路，不算浪费时间。Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that see the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and daffodils. 好看吗 ？Catch the breeze in winter. 嗯、啊，能不能让我瞬间到家呀？终于到了<咳>。感谢霍总的一路陪伴。你要是想天天这么近距离看我的话，对不起。今天那么近，万一……你可不能被男厕所诱惑。
Chihuahua.睡得好吗？嗯，住的有点硬。我里面有张床，可以进去睡。喝了吧。哎，这才是个死了吧？第二天就被老板叫去上班睡觉。哦，可不要再说我呀！你带我跟我学个顶。谁在？不然，给你十分钟休息。我们的故事太曲折。你对这里真没什么印象，霍总，我这是第一次来，我能有什么？我能有什么特别的印象呢？呃，我是觉得这个宅子它占地面积很大，然后建筑也很有特色。听起来你对这还算满意，嗯，送给你怎么样？霍总，虽然穷，你也别拿我打趣。可这个宅子。他本身就是水。啊？走，我带你去里面转转，熟悉下里面的布景。哦。霍总，这宅子有些年份了吧？两百多年了。两百多年了。两百多年。保存的这么好，看来这个房子的主人很珍视它呢。时过境迁，再怎么珍视，也回不到曾经的你。前面有座祠堂，也是这座古宅的尽头，我们走到那就可以回去了。好，走吧。他们是这个宅子，也是我故人。今天来到这儿，也是想祭拜一下故人。伯父，这也是我一定好好保护我的，这一世我一定好好保护我的，不会让我遗受到半个伤害。什么情况？我死了？嗯，不对不对，应该是同名同姓吧。其实你特别像我一个故人，就连名字也一样。嗯，原来。没想到把月光提升戏码，有朝一日还能发生在我身上。霍总家里，我相信您的故人也不希望看到像您现在这样伤心的。过去了，先不说这些了。今天晚上有一个晚宴，需要作为我的女伴陪同我一起出席。礼服已经给你了。好红红红红，安某跟他的脸，茫茫的去好也从来。这是给你准备的礼物，穿上它，才是今天晚上的晚宴。这是提前送过来的，真好看，谢谢郭总。去试试。我不知道。好看吗？堪比完美。嗯，霍总
霍总，如果我们不是刚认识，我都有怀疑你是不是调查了我的三维还有体重、嗯。这也太合身了。你和我大部人挺有缘的，本来这套礼服是给他准备的，这个戏他到最后都没有机会上场。霍总进来。嗯，走吧，我们去参加今天晚上的舞。齐先生，这是我秘书宋婉莹小姐，她以后会与我多多出席此类的晚宴，希望齐先生以后多多关照。宋小姐很高兴认识你，能得霍总信任，想必你一定有过人的才能。嗯，没有没有，是霍总抬举，齐先生没有在。好，那我们就先失陪了。霍总。这已经是你今天晚上第五次向我们今天的合伙人介绍我了，可我就是一个小记者出身，我。你是我的秘书，我向所有人介绍你，不是理所应当吗？怎么了？你累了？累了你就去休息会儿，其他的应酬我自己去就行。你可以去周围多逛逛。嗯。整天都没怎么吃东西，我都要饿死了。估计今天还能去应酬，他是超人吗？嗯、这是哪里来的乡巴佬？一副胡吃海喝没见过世面的样子。真是让你倒胃口，陈姐，这毕竟可能是他吃过最好的食物了。我得离他远一点，免得呀身上就不穿出门沾上我。天大地大，吃饭去。要是某些小透明，嗯，没有什么事情的话，不如一起来吃点啊。那个乡巴佬，你知道我们是谁吗？食物放这不就是让人吃的吗？不想吃啊？不想吃，上一边待着去。你个臭小子，竟然敢理解！这是霍云霍玉的好兄弟，我们让我起。那个，谢谢你啊。没事儿，是他们说的太难听了。我平常最看不惯这种人。嗯嗯。啊，你你这有点奶油没吃干净。你来了，玉哥，你来这种好地方都不叫我。啊，嗨，你好，那个，刚才没来得及介绍，我是霍云，霍哥的好兄弟。我叫宋婉莹。哎，你好，你好，你好。嘿嘿。哦，原来你就是让玉哥朝思暮想的人啊。那个，您认错人了。我是和宋小姐有点像，但我不是她。咱不能认错啊！我小时候，我跟玉哥小聚的时候，经常能看见你的照片。都说了，我不是您说的那个人。确实是你认错人。你在集团那边还有项目，看你那么闲，帮我完成。我正好休息一下。放心吧，玉哥，给你办的明明白白。拜拜，宋小姐，可以邀请你跳支舞吗？就当做陪我放松一下。和霍总共舞是我的荣幸。宋小姐武器这么好，之前练过。嗯，没吃过猪肉，还没见过猪跑啊，看多了就会了。看来我的宋秘书还真是天赋异禀。嗯嗯、是我疏忽了，忘了你穿高跟鞋。
，帮我拿一双平底鞋过来。霍霍总，太麻烦了。你穿的旗袍不方便，是我带你出来的。麻烦你了，霍总。家父一直对你赞许有加，我也仰慕你才华许久，不知可否赏脸喝一杯？喂，妈。妈妈，怎么了？哎，我去接个电话。哼。我和霍玉参加晚宴呢。晚宴？这个是怎么样大好场所呀？我跟你说啊，一定要多拍几张。哎，没错，我跟你讲，这可就是大重点呐。真不近女色也就算了，他连和和后山谈生意他都跟人保持距离，我拍什么呀我？就不能动动脑子吗？啊，多拍几张头围照，或者制造一些暧昧。我跟你讲啊，不管怎么样，你今天要是拍不到一张照片，这奖金打纸条了。哎呦，喂，听到了没有？海洋，海洋。拍的话对霍玉的名声有影响，拍的话奖金就没了。嗯。他老混。哎呀，是你呀、啊？你怎么走路连声音都没有啊？你太紧张了吧？没听见？怎么样？拍的顺利吗？啊？拍。拍什么呀？拍，真是的，这一晚上都没上厕所了，厕所在哪儿呢？刚才镜头对准的是玉哥吧？你想偷拍玉哥的照片？刚刚镜头对准的是玉哥吧？你想偷拍玉哥的照片？嗯？嘘，我我我不会阻止你。啊？只是玉哥对你那么好，我希望你有点良心，不要做出什么让玉哥伤心的事。我知道了，知道就好。哎、呃，对了，刚刚的照片不用删了，嗯，留个纪念吧。我走了，拜拜。嗯。你别走啊！哎，别走了你！哎，你跑什么呀？同行，我也来拍照，给你看我拍的啊，就这，穿帮了。哎，主编让我来拍，也拍不明白。吓死我了你！啊，突然冲我跑过来，我还以为要拉我进局子呢。哎，哎，你来拍谁来的？哎，你还不说呢，我是来拍霍玉的。身边连个人都没有，你说这事怎么能这么难呢？哎，实不相瞒，我也是来拍火鱼的。你也是啊？不过呀，我是被一个富家千金啊给请过来的，就是刚刚站在火鱼对面的那个女人，小红裙。对，就是她。她说呀，你的任务就是拍我和火鱼的借位照。顺便再配个我们暧昧关系的文案，反正他也不会管这些花边新闻。没问题呀、啊，包在我身上。这豪门里面这么多鸡飞狗跳的事儿，今天算是长见识。那可不，哎，干我们这行的，知道的还能少？嗯，那个不好意思打扰一下二位。霍总，刚才齐先生给我打电话，他说有些事情想找你谈一谈。齐先生？嗯，齐先生。不好意思，失陪一下。<笑>没事儿，那霍总，我们过会儿再见。你救我出来想说什么？刚才那小红裙
刚才那位小姐，她雇了个狗仔，她想拍你们俩的结尾照，她想炒作你们俩的绯闻。你特意指我出来，就是为了说这些？霍总，你是老板，身为你的秘书，拿钱就要管好事，为老板着想是我们分内的。玉哥，就是这小兔崽子拍你照片，照片这删了不？霍霍总，哎，不是我，是有人花钱让我这么干的，我也是迫不得已啊。闭嘴！再说话相机都给你砸，偷拍就偷拍，还给我整上迫不得已的。哦，对了，霍总，他也是偷拍您的狗仔啊，晚宴上他还跟我交换了名片呢。他是我的秘书，他想怎么拍就怎么拍。你是哪位？你想怎么处理他？嗯，他做狗仔也是迫不得已，就饶了他这一次。那你走吧。那我的相机，您看，相机没收了。看什么看、啊？给我滚！啊，是是是。我我马上管，马上管。照片马上到，可以做文章了。哎、嗯，不愧是同行，竟然还有后事。真是养颜为敬啊！送礼了。<笑>来了来了。霍总，您找我。今天晚上有个合作要谈，你和我一起去。晚上？嗯。好的，霍总。霍先生，经常听小李提起你，说你怎么怎么优秀。今日一见呐、啊，真是一表人才啊！林董事长妙策了，开发游乐场的项目，还得与当林氏集团合作，合作那是当然的嘛。哎，对了，霍小姐，你看我家小姐林林呢，刚参加工作不久，业务上面啊是一个特别的熟练，我想能不能通过这次合作的机会，把她派到霍先生身边，多学习一下？您看。你指的学习是？我指的学习是，让小李到霍先生身边，他的秘书帮你整理一下。林董事长说笑，聘请您是份尊贵，但我那只是，我觉得他更适合刘女士。<笑>我觉得还是把他留在您身边比较合适。<笑>这是我秘书，这是他的业务情况，打个招呼。嗨，我我爸爸跟我说，霍玉哥哥明天会来，我本来还不信。那个，霍玉哥哥，你明天晚上有空吗？听说附近开了一家粤食餐厅，我们一起去尝一尝，好不好？不好意思，以后有什么工作安排或者是私人行程，直接跟我心里说就行。送你去。明晚有空。啊，霍总怎么晚上有安排了？后天晚上也有安排了。你看我这记性，到晚上也有安排。对，霍总是大忙人嘛，但是霍总，既然咱们有合作。总得有时间谈一下。霍总，您看这样可不可？咱下周一晚上，我和小女订好餐厅，敬请期待霍总您的光临。有可能让林董事，我也跟他小李同学合作，随时都可以去联系他。倒是有些细节，我们可以今晚就说，比如
，明确地方想要在哪部分进行。这个问题嘛，宋小姐，嗯，我可以请你帮个忙吗？哦。我现在有点困，给我泡杯咖啡。林小姐，咖啡机就在您方圆五米以内。怎么不愿意？身为总裁秘书，也是公司的领导。如果因为你的态度问题影响了霍氏集团和我们家的可再综合，霍玉哥会不会很伤心？好，我可以帮您泡这杯咖啡。林小姐要喝什么咖啡呢？嗯，泡杯你拿什么就行，我要热的，谢谢。好，林小姐请。你这泡的是给人喝的吗？真美。嗯，抱歉啊，我现在就去给您降温。你这是什么态度？就你这样的也配当霍宇哥哥的秘书？这个死月经，你究竟靠了什么手段上位？嗯、我向来光明正大，更不屑像某人一样靠偷拍炒作绯闻。你竟敢拖我！你你这个什么？有我一个吧？我不过就让他给我泡杯咖啡，但是他态度口味一般。你说了他两句，他竟然敢拿咖啡泼我！你可得帮我好好教训教训他。他是我的秘书，不是你的佣人。若是你有需要，我可以帮你洗你的咖啡洗。我相信他们也是很忙的。可他泡的咖啡有什么好喝？身为秘书，连泡咖啡你连小事都做不好，还这么护着他，他究竟是个什么人？你说他是我很欣赏的。他是我很欣赏的。知道分寸。本主母要的人，是想起那个已故的白月光了吧？没想到有一天替身戏完也会发生在我身上。不好意思，不好意思，不好意思啊，哈尔威。那个今天内部人员下班有点早，哎呀，是我们招待不周。要不咱们坐下聊？坐。小女也是一时冲动，宋小姐不会放在心上吧？小姐，问词可以。爸，你们是他？哎，报告，我们合作的事宜细节已经谈的差不多了，我看不如咱们打两句高尔夫，放松一下。你会打高尔夫？顾总，我不会啊。不好意思，我秘书不会打高尔夫。哎，高尔夫，你干嘛呢？我注意你的言辞。我这边用不着你一个外人的嘴说话去。这个宋秘书到底什么来头，还能让霍玉心甘情愿的去世？小林，话说重了啊！宋小姐不会打高尔夫，玩玩的准备，这有什么丢人的？霍总，宋小姐，小女有事，还请我过来。林小姐有些事不行。你们林家的家族不可能。既然顾小姐为高尔夫来山，要不我们换个别项？这射箭不该会吧？射箭。没关系，你就随便玩一下。既然林董事长都这么说了，跟我也不推辞。好、哦，傅先生，既然您这么说，我也实不相瞒了。小女玲玲从小就喜欢射箭，虽说水平赶不上国家队吧，但是那是相当厉害。这不
，前段时间还参加了个比赛，刚拿了个银奖哦。六千多，要不这样，霍先生和小女比试一场。是啊，霍宇哥哥，不如你陪我玩一场。如果有什么动作不标准的地方，可要给我指出来啊。可以，我和我秘书一组，你们父女俩一组。我怎么这个是专业的，但是我那个输的很惨的。没事，你就随便玩一玩，交给我。虽然说是玩一玩，但是我们总要有色彩，不如我们打一个热闹，让你赢了。既然这么说的话，我们父女俩那就是藏拙了。我们就要全力以赴了哦，无神。呀，可要好好表现，千万别给父女哥哥丢人。贝哥哥，怎么样？喜欢吗？又是狗仔偷拍的把戏，我得找机会提醒一下贝哥。哎呀，这场本真是专业呀！等一下就变成了。是啊，我是这个老客户啊。既然是老客户的话，那应该跟这的工作人员也都挺熟的吧？熟怎么？顺眼的大小姐没话找话了。小林，不要冲动。霍玉啊，不是好惹的主，他现在看不上你，更要沉得住气，否则是会让事情变得更糟。试一下这把刀，还顺手吗？嗯。哇，还挺顺手的。我虽然之前没有练过，这么明显的手势。小李小姐，来，我们现在保持重心的平衡，双脚分开，重心分散注意，来，瞄准靶子，是。你自己再试两个。嗯。九华，九华。我真厉害。还有一次，还有一次，我跟我自己在那俩。<笑>只学了一遍就掌握了射精的药，乖，你果然还是一姐。一个什么都没有的小秘书，凭什么让霍玉哥哥对你那么好？我一定要让你吃点苦头。<笑>
一周没什么大碍，养几天就好，您不用担心。知道了，谢谢医生。宋阿姨，我无可是救了。你要是连一句谢谢都没有，那岂不成白养狼了？在设定上有个下落。我没事，霍总，我是来跟您道谢的，谢谢你刚才及时护住了我。嗯。不然现在躺着的就是我了，就我这小身子，估计也不好护。谢谢你，关心。还有你放心，以后只要有我在，绝对不会让什么任何一点受伤。霍总，你感觉好点了？哎呀，你看这个事儿，就是琳琳的疏忽大意。那我特地让朋友从国外带保健品，您大人有大量，好吧，别往心里去。明日哥哥，对不起，我不是故意的。不是故意的。你为什么那么护着他？我不会就开个玩笑，但是不小心才。你喜欢李丽，再怎么地以公仇人射箭的。这次这个事儿啊，是我们不对啊！我想好了，为了表达我们的诚意，在之前我们谈的五个点基础上，我们林氏集团再拿出七个点，赠送给霍氏集团。您看怎么样？做错事就应该付出代价。你觉得我过于是缺钱的人吗？霍总，这只是年轻人不懂事，打打闹闹而已。难道你真的为了这件事儿，要终止我们两家的合作？你可想好了，这损失的可不止三个亿呀、啊！看来林总还是搞不清楚，我雇你们是干什么吃的？带走！顾总，顾总，你三思啊！顾总，顾总，就这样结束了和林氏集团的合作，损失会不会也太大了？是他们得罪了不该得罪的人，暂停合作。只是给他们一个小火灾，后面还会有更大的东西等着他。那霍总，我就先回去了。嗯、啊，你有什么事情你随时叫我。啊，你叫我去上厕所。婉莹姐，你现在才来公司，肯定不知道发生什么事儿了吧？发生什么事？你去看新闻就知道了。公司跟林氏集团的合作变成了一家独大，所有的利润都被我们公司全揽了，利润翻倍，双翻了。小齐，过来一下。啊，来了来了！可惊爆了！我和玲玲小姐的关系，之前有关于我们整个交往中未结婚，等等猜测全部为造谣和误机制。我和玲玲小姐并不是一样，我会对造谣的人和你进行搜索，追查到底。再者，玲玲雇佣狗仔想要窃取霍氏集团的机密，我方已经掌握证据。玲玲和林天伟已经被警方带走调查，天网恢恢，疏而不漏。我相信警方会给我们一个证据。婉莹姐，你看了没？霍总只是呈现了跟玲玲的绯闻，可是没有证据证明哦。可能只是忘了。不也是，像霍总这样的大把子，三分钟就赚几个亿，忘了也是应该。但是现在我们要忙起来了，我那还有好几个错误没改呢。要是改不过来，我的奖金又要泡汤了。去吧去吧，那我先过去弄了啊。金，霍总，我看到林氏集团的消息了。既然你都已经澄清了你和林小姐的情况，干嘛不把我们也澄清一下呢？已经澄清必要。霍总，要不澄清，我以后很难找男朋友的。找男朋友？你这这这
他是谁？是公司的吗？他叫什么名字？我我肯定是公司的第二个就是呢，这个男朋友不多好看。你这是开个玩笑吗？从现在开始，你能不能不要开爱情的玩笑？霍总，这里是公司，我没有话好好说吗？哦，如果不在公司的话，是不是做什么都可以？霍总长得真帅。不是喜欢的人，我们现在是正当在上下属关系，我们不能不能不能。哎呀，没什么。嗯，干嘛？如果没休息好的话，就好好休息，不必强身去工作。我不是一个苛刻员工的。我说一杯，品尝你的。没，射死了，射死了！我的孩子们被害了。喂，宋小姐，你母亲的病情有点加重了。啊？你得尽快赶过来一趟。好，我现在马上过去。霍总。我母亲那边有点急事，我需要先离开公司去医院一趟，感谢霍总的理解与支持。宋小姐，你母亲已经失去意识，生命只能痛在住院消失。这次手术啊，九死一生，所以你需要先签一下，等待手术告知通知。怎么这样呢？前几天不还好好的吗？你母亲的状况一直很不稳定，我们也无法控制。我们会尽力救治每个病人，所以需要付出。诺诺还有一件事情，如果不做的话，恐怕只能送给你了。母亲，吴老师，不错。你怎么来、啊？我喜欢国内自由的小女生，我们去一你们要干嘛？我才是主治医生。这是你们院长的通知，他已经下达指令，让这场手术由我们接管。不管他去任结果怎么样，我们都不去。现在是需要的，是人口。你说，我妈会不会就这么不出来了呀？呀？不会的，里面是国内最优秀的医生，他们一定会竭尽全力救你的母亲。可是，我总是忍不住往最坏的方面去想。恭喜，手术已开快，你母亲已经度过了危险。谢谢医生。不用感谢，你应该感谢霍总，是他带了这么优秀的团队，拯救了你的母亲。谢谢霍总。那我先走了。或许。不死，不生不灭，既然一生永远孤独的活下去。
，霍总，我可以问你个问题：当初为我母亲交了一年住院费的人，是你吗？果然是你。自从认识你了之后，好像所有困难都迎刃而解。刚开始，我还不知道你为什么对我好。现在想想，本来一切都是因为那个和我同名同姓、相貌相似的人。我是小四，也就是他。霍总，人死如灯灭，麻烦你认清现实。我不是日本人，不是，不是。你真的救救他！你不信的话，我可以给你看看我们当年。我今天很累。我不想再逃到这个没有人可以隐患。我现在没有那么多钱可以还你，但是以后我会努力工作，尽快把钱都还干净的。谢谢你对我和母亲的帮助，婉莹。但是从今天起，我希望霍总跟我保持距离，就像正常的上下级关系。也希望你不要再对我做任何似是而非的事情。三了八九的滋味，吃了吧，没有人的路口，我自己回家，好多方向一望不。哎呀，欢迎，你不要离开我，我不要你的钱，我只想你留在我身边。还不明白？是，我爱钱，我也缺钱，但是我不会为此而出卖尊严。但我不想成为任何人的体式，任你玩弄我的感情。霍总，你们到此为止吧。不要动！你要干什么？宋婉莹，你是谁？哎，别对我的客人这么鲁莽嘛！宋小姐，跟我上车，走一趟吧。那个，你你抓错人了，我就是个小职员，我银行卡里连五六位数都没有，我实在是没钱给你。你身下的这个作家就价值一千万，你觉得我会投你这点钱？你不劫财，那你会劫色吗？都不是，我只想。玉哥，你怎么在这儿啊？跟嫂子吵架了？有话直说。你脸这么臭，太重了。玉哥，你把我从小养到大，你这都活了几百年的人精了，你这感情里面怎么还跟块木头一样？你这闷骚的性格得改一改啊，不然嫂子迟早被别人拐跑。你说什么？我刚刚才看见嫂子跟一个男的出了医院啊。你说这前脚吵架，后脚这男的跟的也够紧，他还真跟去了。切，哎。玉哥，你去哪儿？玉哥，哎，恋爱中的男人，什么交易啊？我要你帮我找到长生石。长生石是什么？你不知道什么是长生石？不知道啊，宋婉莹。
，你怎么可能不知道长生石？当年宋家拿到两块，碎了一块，肯定还有一块。王英，你在哪？霍少，好久不见啊！你的宝贝啊，现在在我这里。无望，这个奸臣，你要是敢动他一下，下我就让你生不如死！你用动什么身体啊？你我都心知肚明，你跟我接近宋婉莹，没有什么，什么长生石。我和你不一样。长生石在我眼里不及他半分重要。你当年费尽心机，但是你死一死，我给了长生石，却真真看不到宋家面面吗？最后还得不得了长生石？难道宋家的面目？我和你从来就不是同一路人。宋家会灭亡，根本就不是我想看到的。你会有现在的想象，根本就是你咎由自取。宋家灭门是什么事？会和这个人接近，我都是为了长生。长生石到底是什么呀？我不是你的父亲，给我的偏方害了我。你的出世就生不如死，统统都是害了我的罪魁祸首。不仅有钱，而且有病，怕趁他是做梦自己一人之下，万人之上的那种异症。李管家，给这位女士安排一间房间，小心伺候，但是没有我的允许，不能让她离开这里。谨遵吴大人命令。哎，你把我带带这来干什么呀？哎，你怎么走了呀？不是你把我带过来的吗？宋小姐，请。我去，这要是跳下去，少说也得骨折吧。来、嗯。宋小姐，这里方圆二十公里都是吴大人空着的领地，你再怎么白费力气，也逃不出吴大人的空。所以，请乖孙一点，不要惹大人生气。哎呀，阳光那么好，适合练瑜伽。哎，你有什么事儿吗？哦，那就好，我来看看宋小姐有没有什么需要增加的日用品。你能再帮我拿床新的床单吗？你想逃跑，那是不可能的。非常绅士啊！你们宋家面的，这都什么跟什么呀？嗯，难道说和我长得一样的那个人和他们俩都有瓜葛？我得赶紧跟他解释清楚呀！宋小姐，用膳时间到了，吴大人在餐厅等您，请。
。这都堪比慈禧吃饭的规格了，简直铺张浪费呀、啊！宋小姐，你的位置在那里。这要让他继续囚禁我下去，迟早得出事儿。我得跟他说清楚。宋小姐，迟不言，勤不语，别惹大人生气。啊 Keep down and always in control. Gotta do what you do just to get your kicks. Hang in the crowd, you can let it through. It's not very far just to get your fix. Just a little misbehaving. So no point in feeling bad about it. You can't be. 那个吴大人。我们可以商量个事情吗？什么事？嗯，那个，你真的抓错人了。是，我是叫宋婉莹，但是我从来没听说过什么长生石，我就是个小职员啊。你们肯定抓错人了。没抓错，就是。我从小到大我就没听说过什么长生石，那我还能不了解我自己了吗？真是。你就是我要找的宋婉莹。我寻找长生石，苦苦追寻已久，熬过多少日日夜夜的等候，我怎么可能认错人？不会认错人。再这么说的话，我有的是折磨你的办法。好自为之。宋志凤，莹儿，莹儿，长生石一共有两块。在你生辰的时候，母亲拿出一块奏印的时候，被我藏在了家里祠堂。莹、嗯、儿。长生石，怎么会有这样的错觉啊？那我真是他们的什么人？你你怎么来了？其实你可以慢慢还，我现在来救你了。你怎么进来的？那隐藏窗户。啊、哦！别出声，我带你出去。宋小姐，吴大人请您过去一趟，请。吴大人，宋小姐来出事就生不如死，你告诉我，这事到底在哪儿？在哪儿？
。哎，你干嘛呀？你往那边走。那那你呢？我去，你在干嘛？不然我们两个人都走不了。你刚才叫我什么？嗯、呃，你没事吧？我，我没事，只不过挨了一拳。挨了一拳还是没事？这个废物，还没找到！吴大人，还没。快！火月，已经使用了一块长生石了。如果你让宋婉莹。告诉我另一块在哪里，我保证你们今天没有平安的离开这里。否则，抓到你们，绝对让你们生不如死。冯玉，知道你父亲是怎么死的吗？<笑>当年他为了保护霍家那群废物，甘愿为你寻找长生的秘方。还自愿为我试毒，还是各种毒药，什么副作用的偏方子，通通都试了个遍。<笑>那时候，连个人样都没有。我是的，拿出的恶臭，我拿去喂狗，狗都不吃啊！<笑>红月，他现在是用激将法在接你出去。我现在就算出去，他们也不能拿我怎么样。你冷静想想，如果你现在出去，万一沾上灵命，你要和吴望一样成为千古罪人吗？你现在在天之灵也一定不希望你变成这个样子，对吧？我们以后再想办法让他神之以法。养你们是干什么吃的？连活人都找不到。这里也有超群遗书断崖，他们不一定会留在这里，也许他们会掉下。我要见人，见尸，否则，别行，你过来啊，跟我走。这不是你的声音吗？我可是有备而来。有备而来。你过来啊，我在这里。你过来呀、啊，我在这里。你过来呀、啊。啊啊枪指着我，你在成堆的尸体中抱着我，还有人都提到了长生石，所以这些都是真的吗？
这是是你上辈子的事。我上辈子究竟发生了什么？还有，你真的活了一百多年？那个时候，我被迫接到去宋家的出差时，没想到导致宋家，也就是你所在的家族家破人亡。那你？在最后的时刻，我捏碎了小城池，意外获得他的长生之力，所以获得了永生。你就不能拒绝吗？他能用我的家人要挟我？万一，我不知道你可以记下来多少，但是当年宋家的事情并非我所愿。我希望你可以给我一个弥补我错误的机会，毕竟我们上辈子是那么的相爱。你没事吧？没事，但是我好像又记起了一些前世的事情。以前是什么？宋家应该是有两块长生石，你拿走的只是其中一块，另外一块应该是在宋家的某个地方。可是我记忆太模糊了，我一下子也想不起来。宋家竟然有两块长生石，想不起来也没事。我们回宋家找找去，这是我之前和你说的那个，没钱。记得，你当时跟我说那是我家，我还以为你在跟我开玩笑。怎么会？顾总。看看这是长生石。这块石头它没什么特别，应该不是真正的长生石。可是它和这本古籍放在一起，应该是有特别的用意。说不定他是找到另外一块长生石的某种媒介。虽然不能完全看懂。但是它上面好像说长生石与宋家的血缘。你这么看肯定看不懂，我让会员去请专业的魔力师傅。对对对。已经联系上了，但起码要一个月才能复原。这段时间你有什么打算？在一切真相查明之前，我还是想恢复原来的生活。好，那我们回去。回去，我想先去看看我妈。很多事情我都想不明白。如果我没记错的话，我小时候看过我们家的祖谷，我们家应该是宋家旁系的后代。嗯，我爸当年的事情，他有没有跟你说过一些什么奇怪的事情发生啊？奇怪的事，你爸爸当年走走，上着班人就失踪，等警方找到他的时候，他已经没个人性。可是你当年从来没有跟我说过这个事情，你一直跟我说他是出了意外。哎，你当年不是年龄小，他告诉了你，你才胡思乱想的。哎，你爸
当年被发现的时候，警官告诉我，他全身的血液和器官都没有了。凶手不仅没能给他留下安全尸，反而搞得无影无踪，就连警方也都束手无策，到现在也没能给我们一个结果。哎，万英，你怎么突然想起那些这些了？不会是遇到什么事儿了吧？没，妈，不会吧？当年我爸的案子是我们镇上的警察去做调查。嗯，不过都过去这么些年了，也不知道资料还在不在。满爷，嗯，妈妈现在就希望你好。之前的那些事情。妈已经都放下了，毕竟你爸已经走了这么多年了。王莹，你不是去医院看阿姨了吗？怎么这么快回来？我妈跟我说了当年的事情，我父亲去世的时候变成了一具血液和器官都没有的干尸，凶手到现在都没有抓到。你说这件事情会不会和吴老有关系啊？那是多久之前的事？十年前，当时是我们镇上的警察局着手调查的。我现在就让人去找一找当年的查案组，应该会有纸质的追踪记载。叔叔叫什么名字？宋国强。现在去秀河警察局查一起十年前受害人叫宋国强的案件卷子，尽快给到我。坐着等一下。嗯。好，很有可能是吴旺不知道从什么渠道找到了你，为了找到长生石，他便在你父亲身上做了什么丧心病狂的实验，所以才会导致如此惨死的状况。定会让他付出代价。他一定会付出应有的代价。也到了下班时间，我送你回去。毕竟无望在暗处，我怕你自己一个人回去不安全。那就麻烦霍总了。不客气。霍总，就送到这儿吧。都送到家门口了，你不请我吃点喝杯茶？嗯，我怕堂堂霍总嫌我家小呢。怎么会？好，吧，走没什么贵人物，这些可以留下。我已经报警了。下手的人应该不是周子，可能是吴旺吧。他可能想从我这找到什么长生石的线索。应该不是他。如果真的是他，警方来了也找不到什么线索。郑小姐，我已经将现场都搜寻了一遍，但是很遗憾，现场并没有留下任何痕迹。初步判断是同伙作案，是人盗窃。好，我知道了。或许有什么情况要来接，我第一时间通知宋小姐了。听到消息，辛苦了。你要不先搬到我家去吧，你自己一个人太不安全。毕竟我那安保系统比较好，每天都有人值守。你要是想出门的话，我就派保镖二十四小时跟着你，免得被我袭击，行吗？嗯，会不会太麻烦你了？等我把的事情结束后，你可以随时搬出去。那这段时间就打扰了。好。我已经让阿姨给你打扫好房间。
，孩子后头的肉都安全说明。没事，多睡小时，只要你有需要，我都会随时。能让堂堂霍总给我当司机，我会是第一个人吧？怎么吃个早餐也这么不小心？你你提醒我，我自己擦掉就好了。你干嘛靠那么近啊？那你毕业是在期待什么？我没有。欢迎，你直接去文学部，我都已经安排好了。你到了那里之后，就直接去找你的名字。好，谢谢胡总。这不就是我之前常写的推送吗？你好，我叫艾丽，你是新来的吗？嗯、啊，我是今天早上刚转到这个部门。哎，你这个推送写的好好啊，你可以教一下我怎么排这个版面吗？好的。我最近要出差出差，不能时时陪着你。你每天晚上必须给我发消息报，让我安心才行。放心吧，我会照顾好自己的。嗯、今天晚上有一个聚会，我们一起去吧。就在街角酒吧。嗯，我过来还有事。别啊，文宣部的同事都去。就你一个人不去不好吧？再说了，你还是新来的，别搞特殊了，都去吧。好，你开车了吗？我还不会开车。那你坐我车吧，我去开车，然后你到公司门口等我。嗯。
宋家人的血是开启什么的？是开启什么的钥匙？我宣布的同事们，哎呀，他们可能还没到，我们两个先坐吧。哎，走了。没有了一碗，可以。来两杯日出。好的，你。你知道吗？我最近喜欢上一个男人，他对我也有一点特殊，我觉得他还是爱我的，但是吧。他又不能让别人觉得他爱我，你说我怎么办啊？那个，我也没有怎么谈过恋爱。关于爱情的事情呢，我我不是很了解，我不感兴趣。哎，你是不知道啊，他最近看上了一个女人。我就在想，如果我把那个女人抓来献给他的话，他是不是就能正眼看我了？你这是什么意思啊？这是什么？我不在的时候，他就会成为你的守护的一个神。学姐，您的龙舌兰日出到了。哎，终于到了，聊天聊的口都干了，快拿来，快拿来。给，这是你的。来酒吧不喝酒算什么事啊？不行不行，今天你要不把这杯喝了，就不拿我当朋友了<笑>我不怎么喝酒，不过这还挺甜的。哎，你是不知道我有多爱他，爱到可以连我的命都不要，更何况是帮他去抓一个女人献给他了。只要他能多看我一眼，跟我在一起，就算是死，我觉得也是值得的。我知道你很爱他，但是呢，你也不能轻视自己啊，对不对？不，你不明白。头有点晕。这有什么地方可以休息一下吗？有有有，里面可以休息。我经常在那睡觉的。走，我带你过去。看起来瘦瘦的，搬起来这么重，要不是为了得到吴大人的注意，谁愿意打理你啊？有理不义的贱人！我的手机，长生石与宋家的鞋有关，这可是一条重要的消息。如果把这条线索告诉吴大人听，他一定会夸我干得漂亮。这样，你还一定会注意到我。你在这里干什么？没什么，人给你送过来了。接下来没有什么事了吧？嗯，你可以走了，但是今天的事情不能对外人。李管家，我果然已经找上门来了，就知道他没有那么容易善罢甘休。放心吧。我不会说的。之前答应我在吴大人面前美言一事，你急什么？我答应的事情，我就会去做。好，那太好了，那我就等你的好消息了。
你不是昏迷了吗？怎么会？呀，张家，我不喊呢，我觉得我把他放了，他说话。但是如果你做不到，就会立马加到你脖子。说吧，我忘在哪儿。该死！当初那个贱人做的好事，我没有那么多爱情。告诉我，忘在哪儿，不然现在就只是开始。我就算死，我也不会背叛我的大人的。快，把他下面给我卸了。宋小姐，他服毒蛇王了。来，给他扒开看。你现在在哪？我会去找你。你不是出差了吗？你跑回来干什么呀？没事，我把这收拾干净再回去了啊。保镖在艾丽带你去的酒吧的第一时间就把消息告诉了我，届时由保镖保护你。你以后也不能轻易涉嫌，不妄的行为不可揣测，十分危险。好，我知道了，我会保护好自己的啊。你在这把这收拾干净再走吧，我楼下什么的。好的，宋小姐。刚才装晕的时候，艾丽拿了我的手机，我的手机又没设密码，关于古籍的事情很可能被他看见了。宋小姐，你回来了。嗯，你们这么快就把出差的事情都处理好了？霍总知道我有危险，这个最近的危机我不干，在飞机上你也可以，我只不过是整理整理而已。嗯，你回来了。嗯。张秘书，把我的东西放到我房间，你可以进去。好的，好的。有没有在你身上？对了，你知道吗？我刚才忘了管家，来，我妈嘴里逼问出什么来了？我还没怎么问呢，不都自杀了？包治过节，肯定是不行。多少钱？嗯，对不起啊，我给你添麻烦，让你出差还要来打回来。多少钱啊？因为天气不累啊。吃啥饭？怎么了？你去哪儿啊？给你拿药。药，我化疗。嗨，没事，我之前都没注意到。我要不还是自己来。你放动。我的天，我的天，我的天，我的天，我的天，我的天，我的天，我的天，也不是我自己想撞的，疼疼，还行。给你打电话的时候都说没事，结果还是这么不小心，伤到自己都不知道。孟总，你这么说话语气好像我爸呀。你比我两百多岁了，你是不是我祖宗呀？什么爸祖宗的？有个词叫做“天性难移”，有没有听过？啊，我不也很时尚啊？你是艾丽的个人资料。嗯，从接到保镖的消息之后，我就让人去调查。上面说艾丽从小是个孤儿、啊，一直受我们的资助长。什么叫他只是受资助的人之一？意思就是，吴万资助了不少人。我认为他在借助这些受捐者，从小对他们进行思维上的洗脑，促使他们成为自己安插在不同地方的眼线和下线。来，你看这
，五万阶层秘术延续寿命，在长时间内不断受人喜欢，再将他们安插到我们的城中，就比如在霍氏集团，并且想要对我们下手的人简直防不胜防。什么艾丽的事情，就可见一斑。那那些安插在霍氏集团的人，你打算怎么处理？我已经让霍云找借口把他们都辞退了，只是仅此一役，吴望他肯定知道了我们的动向。这样的话，我们就已经很被动了，我们该怎么办？吴望他在暗处，在真正长生时出现之前，他都不会与我们正面交锋。与其继续被动下去，我们不如主动与他们接触。与他们接触。加入热播短剧圈，每日持续更新十至三十部最新一手短剧，支持关键字搜剧，找剧更快捷。微信扫描二维码加入。引蛇出洞，你要怎么做？我打算在老宅空出间展厅，放出长生石。长生石？可是我们没有长生石。你傻吗？你还记不记得我们在老宅里面找到一块黑漆漆的石头？我打算用那块石头作为引诱吴望出动的诱饵。这样的话，我就可以把他一网打尽了。我现在就给霍云看。喂，霍云，白通些记者，让他们把长生石明天在古宅附近的宴会厅展出的消息传播出去，传播的越远越好。玉哥，这是发生什么事了？吴望那个阴魂不散的家伙又追过来了。嗯。你别管了，按我说的去做。最近有没有看到我李管家？昨天在街角酒吧见到他了，我把宋婉莹给他送过去了。他没给吴大人把宋婉莹送过来吗？这个成事不足，败事有余的废物，这么多天都没有消息。估计是被宋婉莹制服了吧？来，不许拍照！都给我听好了，再给我拍照，给你们轰出去！玉哥，你怎么突然想要把长生石展示出来？门口明明写着不让拍照，不让拍照，这帮人还是把手机带进来拍拍拍，烦死我了！你做的很好，我我做的还行吧。玉哥，那不是。宋小姐，好久不见。霍玉，你护得了他一时，护不了他一世。你可是害死了他全家的罪人。你就只会在嘴巴上挑拨离间罢了。柜台里的长生石是假货，我苦苦追寻的长生石这么久，一眼便能看穿。你这个小伎俩，骗得了别人。骗不了我，告诉我，真正的长生石到底在哪里？我已经知道，要使用长生石，还需要你的血，要你们宋家人的血。想象一下，哪天你落到我的手里，会怎么样啊？乖乖的告诉我长生石在哪儿，到时候我会让你好过一点。你有本事你再抓我走啊！今天呀、啊，我是真来看展，何来抓你一说？啊，对了，宋小姐，我要去别的地方转一转，就先到处看看，你自便吧。什么人啊，这是？他心机可重了。艾丽，计划行事。好的，吴大爷。吴大人，吴大人，吴大人，消失了。这么大一伙人，说消失就消失了。
你是废物吗？你想不开死！既然是废物，那留着也没什么用。来人，在！切碎了喂狗。是吴吴大人，吴大人饶了我吧，吴大人。吴大人，案例在门口求见，说是有关于长生石重要的线索呈现给你。那就今晚。是。吴大人，我从宋婉莹那儿得到了一条重要的信息，古籍上说长生石与宋家的血有关。哦，还有，会议那天放出了消息，说是明日会在西好水店的掌柜厅进行长生石展会。他们找到长生石了。也有可能是假的，管是真是假，都要去一趟。你给的消息都不错，允许你明天跟我一起去那个展会。谢谢吴大人，能和您一起参展是我莫大的荣幸。好了，先下去吧。哎，等等。霍云，你派人跟着他，他有任何动向。及时向我汇报。Yes sir。婉莹，你那个推送的项目完成的怎么样了？如果有什么需要帮助的，你说，我一定会帮你的。行了，别装了。吴王到底有什么好的，让你那么听他？宋婉莹，你难道就没有想追随的人吗？吴王有什么值得你追随的？他答应过我，只要找到长生石。他就会赐予我长生，你知道吗？从他收留我的那时候开始，他的面容就从来没有改变过。这不是长生，这是什么？而现在，他愿意赐予我，这对于我来说是多么大的殊荣啊！我要和他一起长生下去。你疯了？就算真的能长生，你一个人活着，看着身边亲近的人一个个离去，一个人永远孤独的。你不明白，我要长生！不明白，不明白，我要长生！我在反正是假的，就让他拿走吧。一个，吴望去了古宅的祠堂。知道了，我们现在过去。艾丽砸碎柜子，把长出的长生石抢走，往花园方向跑。你赶紧跟过去，封锁所有的出口，务必要抓住他。吴望去了祠堂，我们现在过去。那艾丽呢？你放心，我已经让霍云去找，他一定跑不掉。嗯。我可真是阴魂不散呐、啊！你在我们的地盘倒死乱现在还倒打一耙，你真是不要脸！曹三石，我再跟你们算账！你是怎么找到这儿来的？不是吗？与我父亲当年的死有关。我，我强。谁让你亲手发愁都不吃呢？既然他找不到长生石的下落，就没有什么利用价值了，还不如拿他的器官和血液。实验，你个混蛋！小蜜，你都想起来了吧？和你一样的嘴硬。为了避免我与这个臭小子接触，先登长生石，我没有办法呀、啊，只能按察眼线。将你的宋家全部歼灭！为我们整个宋家做一陪葬。他这是在故意激怒你。今天这展会本就是为了事情，就是要你死活活得到应有的惩罚。空手而来的吗？
身上所有的血，这样成了精品啊！还有这个，啊，要在眼前舒长夜，但是找到。你究竟想干什么？我就是听说找长生石需要你的宋家人的血，今天想看看效果啊！你要找到长生石了，别过来！喂，那是来呀、啊！我在这儿啊！怎么办？我能不能看着他掉吗？别怕，他不可能真的按下炸药云门同归于尽。他要是真的不怕死，就不会拼了命的去寻求长生。五、啊，站住！把炸药和铜针交出来。想象一下，砰！好不容易跟你心爱的人在一起，又要分开了。而这一次，我可能是。永远。太好了，我终于找到真的长生石了。大爷，等我，我终于可以跟你一起长生了。哈哈哈。去哪儿啊？我去找吴大人。都给我！哈哈哈哈哈！大人，吴大人，你找到小人石了，谢谢你。我终于长生了！这些凡人都是短命的，都将臣服于我的脚下。<笑><笑>没有长生，这不是我要的结果。送进来的那个女孩呢？她在隔壁等着。哎，哎，你上哪好呢？燃烧夜空，最后一点从容，在决绝中笑容。婉莹，你醒了，你没事吧？秋天里的风我没事。你的伤怎么样？你怎么不在床边？你好
。关键的时候，富山救了我，我没什么大碍，我只是当你的血溅到我身上的时候，我会感受到燃烧一般的剧痛。但是喜欢嗯，可能就跟我们找到那本古书上写的那样，你体内的长生石和我的血液发生了反应，所以才会引起这样的剧痛。就是不知道是好还是坏了。万一，在我们昏迷期间，我之前请的修复古籍的团队已经将古籍全部破译了。为什么你们说？他说，一块长生石它是可以获得永生，但另一块则是破解永生的解药。你们宋家人的血，则是这两块石头的美景。那对我们还有遗忘，又有什么影响？他为了获得长生不择手段，最后自食恶果，被另一块解药取走了生命。而我的长生，则被你的血和另一块长生石给一起破解。从此以后，我也是个普通人，我的寿命也和普通人一样。失去了长生的机会。你不后悔吗？我从一开始就没有想要过什么所谓的长生。既然一生活得再久也是种折磨，我只是想和我爱的人在一起一辈子就。